Herzlich willkommen zu einem <lacht> neuen Angezockt. <lacht> Moment, ich habe Frosch im Hals. Ähm, ja, ihr seht hier das Hauptmenü zu einem Kickstarter und Projekt. Das ist eine Mischung von der Finanzierung her aus Kickstarter und Minecraft-Projekt. Und zwar Xenonauts. Das Ganze ist ziemlich cool, denn ähm, gegen das zu den meisten Kickstarter-Projekten und so weiter gab es hier schon eine volllaufige Pre-Alpha-Version. Die Pre-Alpha-Version ist fertiger als die meisten gelesten Spiele heutzutage. Ähm ja, also die Kickstarter-Version und so weiter ist alles total erfolgreich gewesen. Jetzt mal zum Konzept des Spiels. Xenonauts ist praktisch ein XCOM-Klon von der alten Machart. Nicht wie der neue, den habe ich noch nicht gespielt. Die alten habe ich eigentlich auch nicht gespielt, weil man das Spiel im Prinzip ganz interessant ist. Ich schon Checkered Alliance sehr mochte, auch wenn jetzt der Vergleich nicht ganz so passt. Ähm ja. Also, ein XCOM-Klon, das heißt, wir verteidigen mit einer geheimen Organisation zu Zeiten des Kalten Krieges ungefähr ähm, die Erde gegen Außerirdische. Das Spiel startet im Jahr 1979. Ja, gut. Wie gesagt, ist eine Pre-Alpha-Version. Jegliche Bugs und sonst was, ich habe noch keine gesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, werden wahrscheinlich noch gefixt. Bis dahin, bis es released wird, weiß ich nicht. So, dann werden wir es mal sehen. Ich habe es schon ein bisschen angespielt. Ja, die Tooltips gibt es noch nicht. Was der Ein-Man-Mode ist, weiß ich noch nicht. Ah, gut, da kommt doch ein Tooltip. Ein-Man-Mode. This mode forces the player to leave. Uh, live with a mystery exploiting a mode engine. If I mode is tiff, the player cannot manual save the game. Only. Ah, okay, also... Es gibt nur den Autosave. Im Ein-Man-Mode. Ja, gut, das lassen wir jetzt mal aus. Ich bin nämlich ein Anfänger an solchen Spielen. Ich habe vorhin schon etwas gespielt. Das heißt... Ich habe schon, ich bin jetzt nicht vollkommen ahnungslos, wenn wir da reingehen. New Game, ah, Commands Operation. Okay, als erstes suchen wir die Basis aus, wo wir stellen. Ich habe mir sie vorhin hier ungefähr gestellt. Da haben wir einen relativ guten äh, Platz über halbwegs. Ich überlege, ist es nicht hier vielleicht besser? Hier sind auch sehr, ähm, ja, bevölkerte Gebiete. Vielleicht doch in Italien? Ich stelle sie mal in Italien hin. Europe Base, nein, nennen wir sie HQ. Earth. Defense. Ich gebe mal gerne meinen einen Namen, wenn es mir die Möglichkeit gibt und so weiter. Wenn ich das meistens nur bei den ersten paar mache, wenn ich dann hunderte davon habe, mache ich es nicht mehr. Hier sehen wir auch die Städte, die es so gibt. Äh, eigentlich anklicken und so weiter kann ich sie nicht. Gut, das interessiert uns jetzt nicht. Jetzt gehen wir erst mit dem Basismode. Hier können wir neue Gebäude bauen und so weiter. Das lassen wir erstmal nicht. Die wirkliche Invasion beginnt erst, wenn wir das hier erforscht haben. Die Alien-Invasion. Das müssen wir also erforschen. So, was haben wir hier noch? Die Soldaten haben wir. Hier können wir die Ausrüstung die jetzt als einen Soldaten bestimmen. Seine Fähigkeiten sehen wir. Ist auch rollenspiellastig. Ähm, hier haben wir unseren... Lagerraum, da können wir gefundene Sachen von den Aliens so weiter verkaufen, weil wir auch immer was brauchen, um es zu untersuchen. Es gibt auch, ich glaube in der originalen XCOM-Serie war das, gab es das nicht, Fahrzeuge, Panzer. Im Moment haben wir nur diesen alten Schützenpanzer, den können wir mit einem 50er Kaliber oder mit einem Rocket Launcher ausstatten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was besser ist. Ich habe es jetzt immer den Rocket Launcher genommen. Äh, lassen wir es auch erstmal dabei. Ja gut, hier kann ich dann den Namen noch ändern und so weiter. Hier gibt es weitere Informationen, darauf gehe ich jetzt erstmal auf einzelne nicht ein. Wir den Rahmen dieses Videos sprengen. Hier kommen wir zu unseren Abfangjägern, das ist auch was Besonderes, denn hier gibt es ähm, auch spielbare Luftschlachten. Ähm also im Moment haben wir die F-17, ist eigentlich nur eine umgebaute F-16, die nenne ich aber doch mal um. Hey. Alpha, Alpha 1, Alpha 2 und Alpha 3. So gut. Ähm, ich belege gerade noch, was könnten wir hier noch gut gebrauchen? Garage. Die Christender Workshop. Laboratory, Storage Room, Radar Array, Living Quarters, Hänge. 
Für den Anfang ist die Basis eigentlich schon mal ganz gut ausgerüstet. Äh, Deswegen, ähm, da wir auch äh, eben hier oben unser Geld haben, Mon monatliche Unterhaltskosten haben wir schon 700.000, wir haben nur 2 Millionen übrig. Äh, wir kriegen nur 2 Millionen pro Monat. 4 Millionen haben wir hier zur Verfügung, lasse ich das erstmal. Wobei ich äh, mir überlege, ob ich hier nicht doch noch eine Basis bauen soll. Bringt mir aber erstmal nicht viel. Ja, lassen wir es erstmal. Man kann eben mehrere Basen erstellen. Oh, da unten haben wir... Äh, also ich habe hier gerade Zeitbeschleunigung eingestellt. Hier geblieben. Leider ist das jetzt schon weg. Wir hatten hier gerade eine Meldung von einer möglichen UFO-Sichtung hier unten. 6. Juni 1979. Äh, wir könnten mal... Oh, Xenopedia? Ja, genau, die habe ich mir auch schon mal angeschaut. Äh, 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 Soldiers. Nein, Personal. Hier sehen wir, die sind alle an einem Schinock zugeordnet. Damit werden sie noch nicht gegen die Eiert. Hier haben wir noch ein paar Reserve, Jungs. Wie ich die trainieren kann, weiß ich leider nicht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Hm. Gut, dann ähm, gehen wir erstmal wieder auf die Weltkarte und warten ab, was so passiert. Wir haben ein UFO gesichtet. Die Größe ist klein, hat keine Eskorte, Höhe von Flughöhe 16.000 Meter, ist konstant fliegen und eine Geschwindigkeit von 5.500 Kilometer. Schauen wir uns an, wo es ist. Hier ist es. Gut, jetzt können wir unsere Abfangjäger starten. Starten wir sofort alle drei. Damit wir auch sicher sein können, dass das funktioniert. Das war jetzt auch wieder eine Weile, bis die ankommen, deswegen Zeitraffer. Und angekommen sind wir so. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit... Uh, Angriff abbrechen, Ziel verfolgen oder angreifen. Wir greifen jetzt erst einmal an, denn unsere Flieger haben auch nur einen bestimmten Zeit an Treibstoff und die müssen hier wieder zurückkommen und wir haben jetzt schon sowieso nur 102 Sekunden Zeit im Kampf zu sein. Hier sehen wir jetzt den Kampfbildschirm für den Luftkampf. Uh, da muss ich jetzt bis jetzt noch nicht viel machen. Was ich manchmal mache, ist ihn in den Angriff jetzt abzubrechen. Da hat der hier einiges an Treffern bekommen. So, jetzt haben wir eine Crash-Site bei Dakar. Da schicken wir jetzt den Shinnok hin mit dem Bodenteam. Beschleunigung, Engage. Äh, ja, der Ladebildschirm sagt es ja schon, die Ladezeiten beim Bodenkampf dauern noch eine Weile, soll aber besser werden in der finalen Version. Dropship, also das äh, Schiff, mit dem wir runterkommen, ist der Chinook, hat die ähm, Absturzstelle erreicht. Die vorherigen Erkundungen hat ergeben, dass das Sch Raumschiff nur UFO und ein bekanntes Flugobjekt oder Unknown Flying Object nur geringen Schaden errichten hat, so müssen wir also mit heftigem Widerstand rechnen. Unser Missionsziel ist, äh, außerirdische Artefakte zu erobern, so dass wir sie untersuchen und erforschen können, was natürlich dasselbe ist. Und dann mal los. So, hier starten wir im Shinok. Hier unser kleiner Panzer, den wir offensichtlich per Shinok durch die Gegend eiern können. Jetzt muss ich hier Dann haben wir hier noch unsere Infanteristen. Der hier hat eine Pistole. Ist eher für den Nahkampf geeignet. Ne? Also, der Panzer steht noch im Weg. So, dann schicken wir den erstmal deswegen bis zum Haus hier. Hier haben wir befreundete Zivilisten und befreundete Soldaten. Grafik ist 2D, sieht man. Ist nichts Großartiger. Wie gesagt, ist noch eine Alpha-Version mehr oder weniger ein Prototyp. Noch lange kein finales Spiel und 
das Crowdfunding war äußerst effektiv und man kann sich das Spiel eben immer noch vorbestellen. Das ist eine, eben Crowdfunding mit, gemixt mit dem Minecraft-Modell. Keine Ahnung, wie man das jetzt nennt. Hier haben wir noch einen Sniper. Den schicken wir mal hier hin. So, hier haben wir Deckung. Rechten Maus das kann man bestimmen, wo sie hinschauen sollen. Äh, noch ein Nahkämpfer mit einer Schrotflinte. Den schicken wir auch mal hier hin. Ein Panzerfaust schützen. Das wie Karl Gustav sein, was wir dabei haben. Einen ganz normalen Stoppelhopster. Schicken wir mal da hin, ein bisschen Deckung durch den Panzer. Falls von oben was kommt. Und ihn hier schicken wir hin. Vielleicht leider nicht ganz daneben. Dahin. Also rundenbasierte Kämpfe, wie man sieht, habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen. Äh, Beenden wir die Runde. Ja, das Bild, wenn man die Bewegung des Gegners oder was da jetzt gerade passiert nicht sieht. Da ist schon ein Gegner, ein Alien! Das Video wird bestimmt auf YouTube viele Klicks bekommen und ich sage Real Alien Sighted. Ne, ne? Aber das mache ich da nicht. Wobei, eigentlich hätte es doch einen gewissen Humor. Naja, äh... Zurück zum Spiel, da war doch das Alien hier gerade rumgewuselt. Da ist... Uah. Reaktionsfeuer, also... Er hat gemerkt, dass wir ihn sehen, das könnte mit dem Panzerfoss verpassen. Das finde ich aber dann doch ein bisschen übertrieben. Ähm, 35 sind noch übrig, dann könnte er von da aus schießen. Er hat immer noch 0% Chance, ihn zu treffen. Das sieht man hier. Kostet 22 Punkt Aktionspunkte und 0% Chance, ihn zu treffen. Die Deckung hier ist also ungünstig. Äh, er braucht 18 Aktionspunkte, um zu schießen. 16 wird es bis dahin da, da kosten. Das heißt, wir können jetzt nur noch hier ihn in Deckung schicken. Nein, der verklickt. Gut. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal ungefähr, wo die äh, Aliens sind. Die kommen meistens eher dann aus dieser Richtung, wo der erste schon herkommt. Das ist meine bisherige Erfahrung. Also wir stellen unseren Panzer auch mal so dahin. Hier kann ich leider auch nicht treffen. Weil das mit der Rakete auch relativ egal ist. <lacht> äh, das wird ein bisschen Entdeckung sein, so. Gut. Das sind eher Nahkämpfer, die schicken wir deswegen. Entdeckung zum Panzer. Aha, das Alien greift an. Das mit dem Bildschirm ist sicherlich auch noch so eine Übergangslösung, weil ich finde es auch nicht so ideal. So. 51% Treffermechanigkeit. Und damit haben wir unser erstes Alien erlegt. Sehr gut gemacht. Herr Koppel Alex Miller. Der Quotenrusse darf man hier hinlaufen? Immer schön in Deckung bleiben, das ist wichtig. Grafische Aufmachung habe ich glaube ich schon erwähnt. Nichts spektakuläres, sind den Stil aber ganz gut gelungen und läuft auch auf schle schlechteren Rechnern. Das sieht eigentlich ziemlich cool. Mir gefällt das eigentlich. Ähm Hier hin. Wobei ich glaube, es war jetzt nur ein Alien, das heißt anscheinend doch nicht. Weil sonst wäre jetzt das Spiel vorbei gewesen, äh, die Mission. Nun gut. Oh, es war nur ein Aliens. Zwei Aliens killed? Was? Ich hätte nur eins gesehen. Naja. Ähm. Century Search Division, Century Search Division, sehr gut. Wir haben also... Items recovered. 
Unsere Soldaten sind weiterhin Korporale. Gut. Okay. Das heißt, wir haben unsere erste Mission beendet. Und weiter geht's. Äh, wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? Immer 4 Millionen und 15.000. Ah, gut. Äh, Research. Äh, oh, wir haben die Alien-Invasion noch nicht mehr erforscht. <lacht> so, jetzt stimmen wir hier, wie viele Wissenschaftler dran sind. Wir haben im Moment nach Tarn nur 10, das heißt... Ich dachte eigentlich, die Invasion fängt erst an, wenn man die äh, Forschung abgeschlossen hat, aber gut. Wäre irgendwie auch unlogisch. Damit haben wir das jetzt schon mal geschafft. Lassen das jetzt erforschen und... Ja, ansonsten... Damit haben wir eine Forschung abgeschlossen, und zwar Alien Invasion. Zusammenfassung. Aliens haben effektiv unendliche Streitkräfte zur Verfügung. Die Alien-Raumschiffe sind sehr wahrscheinlich äh, in Größe und stärker werden sie stärker, wenn die Zeit vergeht. Der Hochgeschwindigkeitsabfangjäger ist verfügbar für Erforsch zur Erforschung. Die letzten paar Tage haben die Welt mehr geschockt, wenn irgendetwas anderes in der Geschichte der Menschheit dass wir nicht alleine sind in diesem Universum, wurde äh, Irakal, weiß ich nicht, demonstriert zu jedem auf diesem Planeten. Wir wissen, dass die Außerirdischen feindlich sind als eine Spezies. Wir als eine Spezies äh, sind in der Gefahr, ausradiert zu werden. Auch wenn unsere Chancen schlecht sind, können wir nicht einfach aufgeben. Unsere Wissenschaftler sind dabei alles mögliche an Informationen, die wir haben über die Alienflotte um unseren Planeten herum zu sammeln. Das meiste äh, von Bildern und Data der Orbitalsatelliten oder bodenbasierten Observatorien. Äh, in Anbetracht der Panik und der Sch ähm, Paralyse der größten Führer der w größten ähm, Nationen der Welt glauben wir, das ist dies ist die bis jetzt am besten detaillierteste Analyse der Alienflotte. In Kurzen, die äh, Schlussfolgerungen sind nicht gut. Unsere Wissenschaftler haben über 3000 separate Raumschiffe ähm, entdeckt. Mit mehrerem, mehrmals diese äh, Anzahl an weiteren Signalen. Wir ähm, begegnen einem Gegner mit kaum, mit fast unendlich vielen Ressourcen hier zu ihrer Verfügung. Die Flotte ist, besteht aus Raumschiffen verschiedenster Größe. Die Aliens, äh, die, unsere, die Schiffe, die unsere Op Atmosphäre entringen, sind wahrscheinlich die kleinsten. <lacht> Mit den äh, the closest modern parallel for largest signal. Die größten davon sind äh, Kriegsschiffe mit der Größe eines modernen Kr Flugzeugträgers. Wie auch immer, da ist ein Glitzern der Hoffnung. Die Raumschiffe der Aliens scheinen nicht sehr gut in der Atmosphäre zurechtzukommen. So haben unsere Jäger möglicherweise die Chance, sie abzufangen. Das erklärt vielleicht auch die Erscheinung von nur relativ kleinen Schiffen in den äh, Wolkenhimmeln über unserem Planeten. Unsere Theorie, die Theorien unserer Wissenschaftler, dass die Aliens ihre Schiffe modifizieren müssen, zu uns, um unsere Ra Atmosphäre zu ändern. Umso größer das Raumschiff, umso länger äh, es, wird es dauern. Wenn sie, äh, wenn sie korrekt sind, werden wir größere und mehr stärkere Flugzeuge in nächster 
Zukunft treffen. Damit stellt sich die Frage, ob unsere F-17 Condor Abfangjäger ähm, gut genug sind gegen diese Schiffe. Unsere Wissenschaftler haben ähm, eine Möglichkeit erstellt, einen schwereren Abfangjäger zu erforschen. Mit schwereren Waffen. Das wird unser nächstes Forschungsziel sein. Und ja, genau das Ding werde ich jetzt auch erforschen. High Speed Interceptor. Ganz wichtig. So. Natürlich können wir aus den Alien-Technologien, die wir bergen, auch noch neue Waffen bauen. Wir sind schließlich Menschen. Wir sind alle anpassungsfähig. Ich überlege mir gerade, ob ich nur schon eine zweite Basis aufstellen soll. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kriegen wir von dem äh, Gebiet, wo wir Basen... Ah, nein, von dem, wo wir äh, erfolgreiche Missionen abgeschlossen haben, kriegen wir Geld aus den Gebieten. Okay. Ja, dann muss ich da drüben mal eine Basis aufstellen, damit ich da auch Missionen... Ne? Abschließen kann, okay. Oh, da war wieder eine Meldung. Ja, da bin ich immer viel zu langsam. Ein neues. Ziemlich nah dieses Mal sogar. Wieder abfangen. Eine Stunde brauchen unsere Flieger, um sie zu erreichen. Also, wenn es nicht die Zeit für gebe. Jetzt kommt wieder dasselbe Spiel. Also die Luftkämpfe sind zwar eigentlich eine coole Idee bis jetzt, aber ziemlich eintönig. Vielleicht könnten sie da noch ein bisschen was variieren. Ups. Da hat es mal wieder einen unserer Jäger getroffen, aber die leben noch. Chinook Lounge. Wir wollen angreifen. Also, was dem Spiel bis jetzt ein bisschen fehlt, ist die Abwechslung. Wir sind nämlich schon wieder auf derselben Karte und so weiter. Aber gut, ich habe es gerade selber vergessen. Ist eine Alpha-Version. <lacht> eine Pre-Alpha-Version. Soll nun mal das prinzipielle Konzept dieses Spiels zeigen. Deshalb nicht so ernst sehen. Der mit der Schrotflinte da drüben, dann schicke ich ihn mal dahin. Ähm, Maschinengewehre, Schrotflinte, hier hin. Ich habe noch kein Maschinengewehr gerne dabei, fällt mir gerade auf. Irgendeinen muss ich noch so eine M16, eine M60 ersetzen lassen. So. Ich weiß aber, dass es auch in der Pre-Alpha-Version schon andere Karten gibt. Ich habe schon eine gesehen. Also, kommt wohl darauf an, wo man gerade mit dem Hubschrauber landet. Da fehlt noch einer. Da flüchten die Zivilisten schon wieder. Was man natürlich nicht sehen kann. <lacht> Haltet ein! Äh, schickt mir den mal vor. Lass mich das Fenster schauen. Scheinbar ist da auch nichts und niemand. Jetzt sehen wir uns unser Panzerchen so entdeckt. Und unser Scharfschütze. Oben sind Zivilisten, aber noch keine Gegner. Warum wollte ich ihn da nicht reinschicken? Aber gut. So. 
so Äh, nein, ich schicke ihn am besten hier hin. Ist wieder etwas stille. Geht auch gerade die Ideen aus, dass ich sonst noch so quasseln könnte hier. So. Irgendwo muss es ja wohl sein. Die Hühnerschrecke. So, end turn mal wieder. Das hat sich ungesund angehört. Super Herr Pistolero. Also im Haus ist schon mal nichts. Äh, verbündeter Soldat von uns. Hm. Okay. Wo sind denn die? Jetzt habe ich noch nicht so lange gebraucht, überhaupt mal einen Gegner zu finden. Aliens können auch entkommen, das ist ein Problem. Denn das ist die Mission gescheitert, wenn zu viele entkommen. Der Soldat da oben weiß nicht, was er machen soll. Das sind ja sehr nützliche Verbündete. Oh cool, er hüpft über die Wand. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, da ist die Karte zu Ende. Okay. Als durchmarschieren. Zu weit. Ist da unten ist keine Tür. Äh, ja, da muss ich da mal auf, mitten auf der Straße stehen. Ich verbrauche da immer so viele Astra äh, Astralpunkte. Ja, ja. Abend <lacht> Aktionspunkte. Jetzt habe ich Ähm. Ist ein Problem, weil ich dann keine Reaktionsfeuer bekomme. Aber gut. <lacht> Noch sind die Aliens eh relativ einfach. <lacht> Der dreht sich nur im Kreis und weiß nicht, was er machen soll. Irgendwo da oben müssen sie sein. Nein. Mal in die Richtung schauen. Da ist zumindest die Crash Side, okay. Ich kann gerade sagen, dass sie jetzt gerade durch das Haus flüchten, wo ich jetzt gerade rauskomme. Oder unten rum oder so. Das wäre ziemlich blöd. Schick mal einen da runter. Hm. 
Da ist ja noch eine Treppe. Der mit der Pistole hat eine Granate, deswegen schicke ich ihn im, im übrigens vor. Das könnte ich noch erklärt haben. Da liegt ein Stück Zivilist. Und da haben wir einen Gegner. Trottel. Ein echter Soldat schießt nicht daneben. Äh, zu wenig AP. Ja. Gut. So viel zu diesem Thema. Ja. Das war der falsche. <lacht> Das ist mir auch noch nicht passiert, aber witzig, dass es funktioniert, dass es geht. Äh, gar nicht schlecht, dass ich den da runter geschickt habe. Der kann es von der Seite aus angreifen, wenn das Alien noch so lange überleben sollte. Äh das ging dann wohl definitiv auch daneben. Na, zum Glück sind die Aliens genauso gute Schützen wie die Stormtrooper. Äh, wo lang, wo lang? Ah, da lang. <lacht> Prinzip kann man sagen, von da wo die Zivilisten kommen, sind die Aliens. Minus ein Alien. Das war jetzt das Einzige. So. Hey, nicht in den Hubschrauber helfen, das ist meiner. Oh, da unten etwa noch einer. Nee, nur ein Soldat. Ich glaube, das war's so ziemlich hier mit der Alien. Angelegenheit. Da ist das abgeschossene Schiff. So, mich jetzt nicht überrascht, wenn jetzt die Mission vorbei ist. noch nicht? Was soll denn da noch eins leben? Doch, da oben. Wir stürmen mal da hoch. Äh, zumindest in der Theorie. Geht das wohl noch nicht in der Praxis? Ähm, Treppensteigen müssen unsere Elite-Einheiten erst noch lernen. Die nehmen normalerweise nur den Hubschrauber. Habe ich irgendjemanden vergessen? Nein, da ist ein Zivilist drin. Wenn da kein, wenn da ein Alien drin wäre, wäre da kein Zivilist drin. Oder zumindest nicht in einem Stück. Die, die normalen Soldaten sind echt witzig. Du hattest leider Pech. Nein, Glück, dass der Scharfschütze noch hier ist. Hier. Hat sich angehört, wie wenn man ein Luftkissen äh, Boot reingestochen hat. Der ja. 
Also für eine, für eine Alpha-Version finde ich das schon sehr weit fortgeschritten, wenn ich ehrlich bin. Vor allem läuft es sehr stabil, sehr flüssig. Finde ich ziemlich cool. Drei Aliens killed? Hm. Oh, Nation Rating Average plus 9. Ah. Da kriegen wir dann wohl etwas mehr Geld hier. Was das Alenium ist, weiß ich nicht. Ist wohl irgendeine Ressource. Äh, hier haben wir zwei Verwundete. Wir die nächsten drei bzw. elf Tage verwundet. Die müsste ich jetzt aber doch theoretisch in die Heilstation packen. Äh, das Bauen wollte ich noch zeigen. So, hier sehen wir, wir haben vier, vier Hangar. Die sind die F-17. Hier ist nochmal so der Chinook. Hier haben wir einen Raketenwerfer. Eine Schlafbarke, eine Garage, zwei Radaranlagen, na gut. Äh, Medical Center, die Basis, selbst, äh, Labor, steht ja sogar da, ah, Werkstatt, Lagerhalle. So, jetzt brauchen wir was Neues. Also das gibt's hier jetzt auch alles. Medical Center, gibt's das schon? Ja, yeah, gut. Ich glaube, da bauen wir doch noch ein Living Headquarter. Living Quarter, meine ich. Das dauert jetzt zwölf Tage, sieht man hier an der Zahl. Dann hat sich diese Sache. Gut, ähm, dann müssen wir jetzt warten, bis unser Hubschrauber zurückkehrt. Ich glaube, auf die äh, Beschleunigungsstufe passt schon, weil da kriegt man vielleicht auch die Nachrichten hier unten mit. wieder das nächste Ufo. Gut, fangen wir das auch wieder ab. Das hat nur einen komischen Flug gehabt. Äh, engage, ja. Oh, ich glaube, wir hatten noch eine Ufo-Sichtung, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ah, der Fuel-Level unserer Flieger sieht gar nicht gut aus, wenn ich ehrlich bin. Hoffentlich schaffen die es wieder zurück. Ah, Fuel-Level. Ach, das war nur im Kampf, glaube ich. 60%, okay, die sollten es zurückschaffen. Und dasselbe Spielchen wie die ganze Zeit schon mal. Ähm ja, da oben haben wir noch ein Ufo. Wieder ein kleines, aber wir müssen unsere Flieger erst zurückziehen. So, wie viel Geld bekommen wir jetzt? Äh wir bekommen 14.000 äh, Hilfe. Aber haben auch schon 50 Verluste gelitten. Weiß ich davon in Südafrika, okay. Ich denke mal, die Verlustanzahl darf nicht ins Unermessliche steigen. 20 in Zentralamerika, ich glaube, wir müssen doch eine zweite Basis bauen. Äh, das geht praktisch ähnlich wie bei der ersten, wir müssen hier nur auf Build Base bauen. Klicken und... Ich glaube, so können wir das meiste abdecken. Ja, das ist dann... Äh, uh, Sand, ähm, um, Earth, Death. <lacht> Schöne Abkürzung, nicht wahr? <lacht> Dieses, uh, Fisherman Report Marine Dead Zone. Thousands of dead sea creatures observed. Ah ja, hm. da oben eiert auch das UFO rum. Hier wurden tausende von toten Fischen und halt Seekreaturen, Seetiere gefunden. Jetzt stellt sich nur die Frage, sind unsere F-17 schon wieder bereit, um den nächsten Abfangflug zu sich zu machen? Nein, die sind erst auf 82% Fuel. So, schauen, ob wir es jetzt hinkriegen. Oh ja, äh, gut, dann machen wir das noch erst. 
Ich glaube allerdings, dann könnten wir das... Obviously, a lot of times will be shorter in the final version. Ja. <lacht> ah, andere Karte. Na, schau mal eine an. Die kenne ich sogar noch gar nicht. Gut, ich muss dazu sagen, die Download-Datei, die verpackte, war schon einen Gigabyte groß. Das hat mich auch schon etwas überrascht für eine Demo. Also, bin gespannt, was da noch so alles kommt. Wenn die noch mehr reinpacken wollen, als sie es jetzt schon haben. Ähm, Schrotflinte müsste, Raketenwerfer ist Sturmgewehr. Ich wollte noch einen mit der MG ausstatten. Jetzt wohl etwas vergessen. Okay. Mal sehen, was jetzt passiert. Okay, die flüchten aus der Gegend. Das heißt, da oben muss es wohl irgendwo abgestürzt sein. Ja, mal mit dem Panzer hier vor. Ah, Wände sind also kein Hindernis. Stimmt, es hieß ja auch Fully Destructible Environment. Das Ausrüstungsbildschirm muss ich unbedingt noch zeigen. Den Ausrüstungsbildschirm. Einzelne Männchen. Ducken und verstecken. Ich würde sagen, wir haben einen Verlust unter den Zivilisten. Nur die Frage, von wo kam das? Aha! Gut, dann... Mit dem Soldaten hier sogar also ein kleines Ass im Ärmel. Der kann mich von da oben flankieren. Oh, da ist ja schon das Ufo. Das heißt, logischerweise müssten die unsere Besucher dann noch irgendwo da oben sein. Das ist auch noch überhaupt eine Hütte. Muss ich die erstmal da unten stehen? Mal abwarten, was jetzt passiert. Wir mal mit dem Panzer weiter vor, wenn da nicht so ein blöder Zivilist stehen würde. Ich glaube, da muss ein bisschen Deckung jetzt nicht glauben. Alien gefunden. Die Explosionen, finde ich, sehen schon ganz nett aus. Ja, die Waffen sind einfach nicht so reich. Entfernung gedacht. 4% Wahrscheinlichkeit zu treffen. Naja. daneben. <lacht> Der hat geschossen. Das war schon besser. Der Schuss war schon ziemlich gut. Ich glaube allerdings, wir haben da gerade ein bisschen das Ufo beschädigt. Das sollten wir eigentlich nicht tun. Aber nun gut. Kollateralschaden passieren halt. Kollateralschäden. So was kommt vor, muss man mit leben. Im Kriege. <lacht> Oder man führt am besten einfach keinen Krieg. 
Ja, vielleicht das Beste. Ich höre schon wieder Alien-Schüsse. Was da drin ist so erwartet? Ah, nichts. Könnte schlimmer sein. Ich hätte uns so eine ganze Armee erwarten können. So, es hat aufgehört zu brennen, das ist schon mal was Positives. Gehen um die andere Seite. Oh, verdammt. Da hockt also Nummer 2. Hockte. Gut, dann haben wir auch ihn erledigt. <lacht> Zwei Aliens killed. Immerhin drei Zivilisten haben es überlebt, einer nicht. Das ist doch ein ganz guter Schnitt. So. Century Search Division. So, den Ausrüstungsbildschirm wollte ich noch zeigen. Natürlich das andere Ufer verloren. Ähm, Soldiers, genau. Ich wollte hier jemanden mit dem MG ausrüsten. Das ist jemand mit relativ viel Action Points und Accuracy. Und, ach, das sind die, die nicht... Okay, ich will hier aber aus dem Chinook haben. Points Accuracy 54, gut, dann können wir ihn hier damit ausrüsten. Ähm, also hier sieht man äh, das getragene Gewicht. Das ist ein Gürtel, da können wir eben noch ein bisschen was reinstopfen. Und hier kriegt er eben Strafen für zu hohes Gewicht. Äh, das zieht ihm einfach Aktionspunkte ab. So, dann sind wir damit fertig. Äh, die Luft, die Flieger kann man im Übrigen auch äh, manuell ausrüsten. Aber... Da haben wir noch nicht viel anderes. So, hier können wir jetzt noch Sachen verkaufen. Eigentlich brauchen wir immer eben ein paar Sachen, die wir ähm, zum Erforschen brauchen. Äh, was Transfers wahrscheinlich zum äh, ja, Dings transferieren. Also hier sieht man dann doch, dass es noch nicht ganz so fertig ist. Ah, da, Quantity, genau. Ähm Transfer, kann ich da irgendwie nichts? Okay.
Alenium, was auch immer das ist. Kaufen wir auch mal ein bisschen was. Das kaufen wir auch mal. Ach, du kannst zu einer anderen Basis transferieren. Ah. Okay, äh, verkaufen. Darum geht es auch noch nicht. Wir haben nicht noch keine andere Basis. Zumindest, ah, noch keine, die fertig ist. Ich habe doch einen gebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, äh, da müssen wir jetzt natürlich erstmal einen neuen Living Quarter bauen. So, das dauert jetzt wieder zwölf Tage. Das kann eine ganz schön lange Zeit sein, zwölf Tage. Oh, und die MiG-32 Foxtrot ist fertig. Das ist unser Abfangjäger. Ich habe jetzt nicht schon wieder Lust, das alles hier durchzulesen. Im Grunde genommen ist es so eine Art Bomber. Der hat mehr Feuerkraft, kann an, aber im Nahkampf nicht viel machen. Auf große Entfernung kann er aber auch größere Flieger, äh, UFOs abschießen. UFO seid bei Local Fisherman. Äh, Moment. Da war ich wieder zu langsam. Ja, wir brauchen hier dringendst ein Radar. Am besten baue ich das auch gleich. So, jetzt haben wir noch 2 Millionen übrig. Dann müssen wir so etwas sparsamer umgehen. Hier kriegen wir ein bisschen Geld. Insgesamt leider minus 7000 bis jetzt. Was wir an Forecast Change bekommen. Kraschlich haben wir auch schon 102, das ist nicht so gut. Könnte besser sein. Könnte auch schlimmer sein. Wir könnten auch schon verloren haben. Nein. Nicht, dass ich so schlecht bin. So, äh, ich kann natürlich eine neue Forschung anfangen. Hey. Forschen wir mal den Celeste hier. Alle unsere Wissenschaftler reinpflanschen. So, äh, was noch ganz wichtig ist. Hier können wir auch neue Leute anheuern. Da heuern wir doch gleich mal einen neuen... Wissenschaftler an. Oh. Nichts zu Ufer. Direkt neben der Basis. Äh, abfangen. So. Jetzt habe ich das jetzt relativ schnell abgehandelt. Das Spiel ist auch etwas komplexer. Also ich hoffe, man hat so halbwegs die Grundzüge verstanden, bis jetzt schon implantiert wurden. Also hier kann ich jetzt zum Beispiel noch einen Scientist ähm, zusetzen, den ich gerade eingestellt habe. Beschleunigt sich die Forschung. Ähm... Oh. Den Workshop konnte ich jetzt leider nicht zeigen. Hier kann ich zum Beispiel noch eine MiG-32 bauen. Das starten. Ja, no free hangers. Könnte ich, wenn ich noch einen freien Hangar hätte. Ähm. Ja. Die Fahrzeuge hier kann ich auch ausrüsten, wie ich will. Ähm, das wäre dann eigentlich alles. So, also bis auf die, dass die Abwechslung ein bisschen bis jetzt noch fehlt, ist das Spiel schon ziemlich gut gelungen, finde ich. Aber Pre-Alpha-Version, also. Schon ziemlich krass, dass die es jetzt schon auf die Beine gestellt haben. Dass es mir hier gerade finanziell nicht allzu gut geht, finde ich ein bisschen schade, aber. Naja, passiert halt. 26. Juni. Könnten dieses ähm, Flieger mal verfolgen eine Weile. Ja, okay, jetzt ist es uns entkommen. <lacht> Und schon auf minus 26.000 gegangen. Also man sollte hier wirklich Erfolge vorweisen können, sonst... Ah, dann haben wir einen, der Aliens autopsiert. Auf 
fangen wir mal wieder einen ab. Also hier sieht man die Abfangkurse und die meisten gehen eben direkt auf Abfangkurs von den Aliens. Äh, und hier kriegt es gleich sechs Raketen ab. Eine unserer F-17 hat aber auch was abbekommen. Na gut, nicht so schlimm. Es war jetzt über mehr, deswegen äh, können wir es nicht mehr einfangen. Einsammeln. So rum. Ja. Satellit Feed Sputnik 4. Sehr schön. <lacht> Mal gespannt, wie viel Geld ich kriege. In der Juni, wenn der äh, Monat rum ist. Ah. Minus 15.000 äh, von den Ländern, weil wir einfach noch nicht alles abdecken können. Aber insgesamt haben wir plus 2 Millionen bekommen, das heißt wir haben wieder 4 Millionen übrig. Was wiederum bedeutet, dass wir noch gleich eine weitere Basis aufbauen sollten. Wir haben aber schon im monatlichen... Äh, monatlichen Unterhalt von 800.000. Trotzdem müssen wir unbedingt Asien noch schützen. Uh, Earth. Death Asia. So, und da bauen wir natürlich auch gleich wieder was rein. Living Quarter. Und... Radar Array. Ich wollte schon aufhören, ich weiß, aber <lacht> macht halt schon ganz schön Spaß irgendwie. Also mir macht das Spiel richtig Spaß. Das ist die Hauptsache, was es kommt. Ah, Living Quarters ist fertig hier. Da haben wir schon 900.000 Unterhalt. Oh, was war das? Äh... Da wurde was komplett abgeschalten. Aha. Ein sehr kleines Ufo haben wir hier. Größe ist aber nicht alles. Angriff. Sieht schon, das ist ein Jäger. Das könnte gefährlicher sein. Die anderen waren nämlich nur Aufklärer. Der versucht aber zu flüchten. Da bräuchten wir die MiG-32, die ist nämlich schneller als die F-17 und könnte auf die Entfernung schon schießen. Er hat unsere hier gleich abbrechen müssen, weil ihnen der Treibstoff ausgeht. Sehr interessant. werde ich den wohl nicht bekommen. Das heißt, ich mache jetzt gleich wirklich einen äh, eine der F-17 außer Fecht setzen, weil äh, verschrotten, weil eben ich mir keinen weiteren langen Hangar im Moment erstmal <lacht> leisten möchte. Man merkt, es ist schon zu spät. Und ähm, deswegen muss ich, um eine MiG-32 zu bauen für solche Fälle. Die 32 allein hat halt auch wieder keine Chance gegen äh, kleinere, wendigere Schiffe, die in den Nahkampf kommen. Ah. Hier sind jetzt vier Tagen ist die Radar fertig. Ich muss ja bedenken, ich muss die Basen auch noch unterhalten. Kostet ja auch nochmal viel Geld. Hm. 
Fishing Fleet attacked by Alien Crust. Vier, uh, vier Schiffe sind gesunken. 32 Männer als vermisst gemeldet. Verdammt. Minus 19.000 schon, ja. Muss ich den halt zurückzahlen, hm? Aber da haben wir da was. Small. 2300 km/h könnten wir kriegen. Etwas Glück. Und dann muss ich dran denken, äh, eine der F-17 aus. Es werden langsam viele. Ähm, Scout. Ja, gut. Passenger Train derailed by Alien Fire. 109 Verluste, oh Mann. Die Aliens starten eine Großoffensive. Feuer! Gut, crashed in sie. Das heißt, den können wir nicht mehr merken. Egal, wie viel Treibstoff haben unsere Flieger noch? Wo war das? Ja. Fuel Level 34%. Ich bin froh, wenn die nach Hause zurückkehren. Hm. So. Ähm. Ja, der, das hier der Beschädigte ist und der sowieso im Arsch ist. Verschrotten wir den hier. Gehen zum Workshop und bauen eine neue MIG. So. And no free hangar slots. Achso, ja, gut. Also das ist die Anzahl, die, die man bauen will. So, das wäre dann alles. Das war da oben. Ja. An einem Tag ist hier das Radar fertig. Ich wollte aufhören, ich wollte aufhören. <lacht> ähm. Sehr schön. Gut. Ähm. Abkeep 7500, das können wir uns leisten. Einen Hangar bitte. Ist leider zu weit weg, dass es meine äh, Hauptquartier das unternehmen könnte. Den kriegen wir aber. Im Moment haben wir jetzt nur zwei Flugzeuge zur Verfügung. Ah, unser Kommen. Wenigstens hat er keinen Schaden angerichtet. Dann schon 300 ja. Hier haben wir 48 Verluste, hier haben 83, hier oben 109. Hier wieder ein Uwe, wo ich nichts unternehmen kann. Einfach zu weit weg ist für meine Jäger. Hoffe mal, dass ähm, die MIG 35 hier, äh, MIG 32. 45 Prozent. Äh, erforschen sollte ich mal wieder was. Ich kann es vergessen. Ähm, die Alien Allies. Ah, oh, hier gibt es sogar schon eine Beschreibung. Da setzen wir mal 10 drauf an. Und hier drauf setzen wir fast mal einen drauf an. Äh, da hat er schon mal ein bisschen Fortschritt, wenn die anderen fertig sind ich da auch noch zuweisen kann. So. Hier dauert es noch sechs Tage, bis ich mal ein Radar habe. 
wieder zu weit weg. Aber für alle Fälle baue ich schon mal einen Hangar. Ich habe nur noch 1,8 Millionen. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Das ist noch nicht mehr die Hälfte vom Monat rum. Ich hatte schon lange keine erfolgreiche Mission mehr. Scheinen jetzt die Basis hier oben. Hier oben wurde jemand entführt. Einundzwanzig Mann verschwunden. 21 Menschen. Das ist eine Verlust von 347. Die haben unseren MiG 32 Interceptor. Muss ich mal, was kann ich denn hier ausrüsten? Avalanche Torpedo oder Sidewinder Meißel? Ähm ich glaube ganz ehrlich, das reicht im Moment so die Konfiguration. Ah, Dropships. Ich glaube, ich kann hier noch einen dazu setzen. Hm? Ich kann nicht mehr als acht Soldaten in einer Mission mitnehmen, stimmt. Ähm, super. Super One One. Ja, kann Sonder sein. Gut. Nennen wir das Ding dann. Äh. Crow, nein. Hm. QRF 1 Quick, Re Quick Reaction Force uh. <lacht> um, Ich kann es wieder nicht abfangen Das kann ich abfangen Da können wir jetzt gleich mal die MiG-32 hier sehen Ich muss sie noch in Bravo 1 umbinden entkommen. Alien Plasma Pistole erforscht. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt unseren anderen Forschungsprojekt die restlichen 10 Wissenschaftler zu ordnen und im Workshop vermutlich mal noch nichts herstellen. Ich kann sie auch nicht ausrüsten. Schade. Nun denn. Okay, ich muss jetzt aber wirklich mal aufhören. <lacht> Sonst kann ich die Folge ja nicht hochladen. Das Video. Was macht so Spaß? <lacht> Wenn ich schon 347 Verluste habe und mir in letzter Zeit viel zu oft zu entkommen. Ich versuche es mal nur mit der äh, MIG. Die hat es jetzt gekriegt. Jetzt warten wir mal, bis für der über Land ist. Und schon wieder zwei Schiffe versenkt worden. Wollen nicht mehr über Land. Okay, dann kann ich nicht mehr warten, bis die über Land sind, sondern ich muss sie versinken. Ich muss wieder Erfolge vorweisen können. Ach, hier ist also auch was fertig. Sehr schön. Wie viel Geld habe ich denn noch? 1,8 Millionen. Und wieder eine Forschung fertig. Ich lese das alles nicht mehr durch. Ich bin sowieso schon viel zu tun. Drüber hinaus. Xenopedia. Hm. <lacht> okay. Casualty ist 130. Casualty ist 48. 10. Ah, ich kriege im Moment eigentlich nur... Hier sind wir überall Radar, aber leider noch nichts 
hoffen, wirklich was abfangen zu können. Schon wieder. <lacht> Oben müsste ich noch eine Basis hinstellen, dann ich Ozeane überwachen kann. Oh, das haben wir hier. Den könnten wir kriegen. Das werden immer mehr. Nein. Ja, ich hab ihn. Gut. Oh, mal sehen, wie der Messi MiG 32 so drauf hat. Schneller ist er auf jeden Fall. So gut, damit beende ich dann jetzt mal meinen Angezockt und ich selber vielleicht noch weiterspielen werde. Nein, nicht dafür den Spaß, jetzt schon nicht verderben, bevor das Spiel überhaupt fertig ist. <lacht> also dann vielen Dank fürs Zusehen. Angezockt. Wird bestimmt wieder irgendwann eins kommen. Tschüss.